っこいい今日ちょっとこの服しかなかったの家にアタクエリーやっほーしかなかったっていうのはちょっと思ったけど<笑>トゲネコエレしかなかったっていうのは嘘だけど地下ライブあ、たくえりぽかけしフレンドリーにぽかりがとうナイスうううううう,う,うおやえらありがとうリンクもナイスブレストありがたいでございますえ、顔隠れてる嘘これやだ地下アイドル AKB <笑>それしか服なかったらいや違うこれしか吹くない。あ、てつやっほー。おかえり。あの、これしか、確かに。<笑>これしか吹くないは思ったわ。あ、てつぼくです。やさしくぼくありがとう。パッキングセントいけんに、今日。あ、ティンヤナギおかえり。えらいありがとう。ホテルもえらいありがとう。服がなかっただけ。ティンヤナギナイスです。で洗濯物が溜まってるっていうのもあります AKB も再生する可能性大なになにこれ高いレイレイがマキシーレイレイとジャッキーさんかゆいレイレイがとマンサイもナイスレイレイがワオもレイレイが明日か、明後日か、配信できんかもしれない。明日、わからんけど。今週、配信できるかな。目に焼き付けといてみんな。アリンクのパティシエ王国、パティシエ王国。マジカルパティシエありがとう。配信する機会がなかなか得られないので。あ、てつもマジからマジから。俺もからのそれ、怖いよ、ほんとに。そこまで来ると。<笑>なかなか着ないのに最近、配信で。てつありがとういっぱい。あ、ジャキさん来て。失礼ないリンクの数ないと。お酒飲もうと思ってたのに買うの忘れたんだけど。ビール飲もうと思ったのに。バイオリンこんばんは。ダイリー、エイラでかい。ドッテッチンもハローありがとう。片くしてやる。もうわざとじゃん、そこまで来たら。昨日もなんか、あ、俺もみたいなことあってる。数エイラでかい。近いドル楽しそう、確かに。コーヒーね、酒節エイラでかい。うったくりないそうで二度と会えないんだ二度と会えないことはないんだけど、明日、明後日、しあさってめっちゃ厳しいかもしれん。リンクメイクで。ビール着払いで送るから、あ、欲しい。今すぐに欲しい。格安で頼めばえ、何が何がふみふみ SJ で出たか。あ、かず、もいじもいろ。ポンポンナイス。ナイス、かずありがとう。ごっちゃん、ハンカーにいるわけか。リンクもないと、ストラジェル。酔っ払ったら、めっちゃ笑います。めっちゃ笑ってめっちゃ喋るか。今ちさん、光。下を言われてるけど、全然赤くなったりはしない。鹿児島県の実家からお酒送ってきた。鹿児島県って言ったら、焼酎。かっちゃんいるわけか。バレーボーイさん、就活頑張ってありがとうございます。高入り、肉球。ポンポン。ポンポン、ポンポンナイスありがとう。<笑>ナイスタケルありがとう。ピーシャ、えらありがとう。リンクもナイスもありがとう。そうそうそう。しんすけ、える。かずなたち。<笑>え、重い、重いの今。あふうの画面上では全然重くない感じなんだけど。ドラちゃんありがとう。ビールでつ、ビールで釣れる、釣れる釣れる。リンクもナイス。気軽見えるありがとう。ごっちゃないです。芋焼酎だ、思い出した。芋焼酎だわああポンポンかわいいでしょ彼氏今をケンさんエールありがとうララくんおかえりエールありがとう ADG もおかえりエールありがとうララくんシェアナイス
マオ、鉄、ナイスミュート。肉部、肉球、肉球、肉球、ポンポン。あ、壁が来た。今日、初の大当たりです。肉球、肉球、壁番。リンク級ナイスリンクもありがとう。キキュー。カズタカイ、テツナイパッチ、中身がさんありがとう。マオナイスリンク。ちょっとなんかが、反射してる気がする。こうやってやったらいいかもしれない。おや、えだけだ。<笑>幸せな人生は歩んでほしいって毎回だい。いや、あのね、もう。今幸せな人生を歩むために試行錯誤してる。竹中選びだ。スウェット上、あ、そうだね。下はでもなんか白いやつ着てる。白いスウェット。AKB の先生頑張ってる方、多い印象。なんか AKB 通過地点って言われてるからね。あ、ソルウェイでありがとうって。そう、黒い服だけんさ、白飛びするコンディション悪い感じ。あ、高いでマジからありがとう。ポンポンポンポンナイスポンポンめっちゃ出やすいリンクム数つけるね今週水曜日で僕の誕生日を迎えおめでとうございます3月生まれ<笑>念のため名前タグのツイッターあーありがとう優しいありがとうマサイエルであくまお帰りコンビはエールしありがとうジャキさんエールでオフィスレディーになるの何オフィスレディーって。受付の人みたいなやつ。高いレディーありがとう。あっ、クマアイスてるありがとう。サランヘー。サランヘー、サランヘー。ともともみさん、こんにちは。いいね。ありがとうございます。きょうちんさんもこんにちは。なかなか。ありがとう、クマ。<笑>今日もさ。花粉症かなんかわからんけど咳が止まらん<笑>伊藤秀明さんが焼きそば食べてる美味しそう今やってるテレビあ、OL デスクワークってことかそういうことか正常石井ウーバーでしょえ、わからん花粉症咳が出るって思うんだけど違うかなあせっかくグルメだ。ともみさん、マジカルパティシャーありがとうございます。なんか、ブドウのアレルギーも咳出るからさ。なんかのアレルギーなのかな。あと、PCR 検査今日受けた。と見えるありがとう。こんばんは。いいね。リックもいる。まさやマジカルです。あーチャーハン美味しそうあの今昨日チャーハン作ろうか迷ってたシャキシャキ入れる<笑>花粉症きついよねえやっぱ咳出るよね鼻水とかあんま出ないカズコーヒーのやるダラで SJ だけかリンクムポンポン肉球ポンポンポンポン肉球肉球肉球肉球肉球カメドンナイス肉球大当たりがすごいリンクもありがとうナイスすぎる<笑>あれが<笑>ありがとう今さえ勝つなかちあぶえもせっかくグルグルせっかくグルメ大好きあぶえがさ実家にいるときに来てほしいな高いのいっぱち香港はいるありがとう熊のいっぱちゴミ編にいるありがとう 36.8 あっ 6.8 だったらまだ。ドラちゃんやるフォーク。日村さんめっちゃうまそうに食べるけん見てておもろい。なんかこの前さ、あ、違うわ。ま、毎回ゲストが出てるもしかして。せっかくグルメって。日村さんだけじゃない。この前違う人がやってるの見てた。俊介着ぐれもやる。あ、ドラちゃんここです。優しくフォークありがとう。なんだじゃがいもでまあおいでで。ありがとうトミー今日はちゃんとメイクしたケンさんおいでで
たがりでこんばんは<笑>楽しみだねけど日村さんがロックしてご飯食べてるって確か見てなかった確かゲストの人が<笑>何回かやってるあ二2時間だから2時間スペシャルだからか楽しみだねなるほどね開閉時期万全でしたよねね万全多いね確かにあ、ともこんばんは。えいらいでかと。えりはらさんもこんばんは。えいらいでか京都でポケモンセンターも行ってきました。ひもが、あ、ポケモン好きなの。えにくらさんもかえりらいでかと。<笑> 2時間スペシャルだからか。なるほどね。おうや、えいらいでかと。ドラッチャンナイス、えいらいでかと。竹猫、中身がさえらいでかと。えりはらさんぽっかり。優しくぽっかりでかと。ソロエレリコとあの番組でゲスト必要なんかしたら日村さんとメンディーでなるえメンディーも出てるんだっけでも番宣のために必要なんじゃない視聴者からしたら必要ないかもだけどツイッターの前目にした本名をやめようと思って中身がさんマジカルパティシエえメンディーも<笑>メンディーとか別にしてるけど<笑>え逆に<笑>もうあメインに出てるって797さんこんにちはえいでありがとうございますハッピーハロウィンえええメンディー出てるあエグザイル系の人たちがメインで出てるってことレギュラーで出てるってことマキシーがいるかタカエリーがいるギャルソネ見るあギャルソネ良さそう面白そうギャルソネさん好き大丈夫<笑>花粉症なに多分なんかずっと外に寄って家帰ってきた時とかめっちゃこうなる気がするまさやれる番組側じゃなくてゲスト側の都合でえそうだよねでも好きな女優さんとか出てるのはあの嬉しいから見るんだけど池村哲也でですメンディーはやっぱ麺をメインで食べるんですメンディーだから<笑>メンディーだからってことは超偏見じゃんそれ<笑>うちの会社の近くにメンディーが行きつけのラーメンえメンディーって本当に麺が好きなの麺が好きだからメンディーなの初めて知ったえ口え適当に<笑>え適当に言ってるけど合ってるっぽいよまあ思っとんねくんはジャッキーさんありがとうケンさんいいのありがとうえガチ<笑>えメンディーってメンディーの麺って<笑>食べる麺らしいよトモミさんウリンクメールありがとうエグザイル事務所近くてメンバーたくさん来るのえー、すごいうちのお母さんが喜ぶわそれやわらしいカズコーヒーね、SJ、セキュリティでチャーハン美味しそう何で作るのチャーハンあメンディーの麺が麺っていうのは知らないけど<笑>絶対違うと思うけど<笑>数ないし無理やとありがとういっぱい絶対違うと思うんだけど香港映画ありがとう言われしマジカルマジカル中目黒のドンキにいっぱいすじゃあさ、エグザイルファンの人は中目黒のドンキに張り込んでたら絶対に会えるってこと姉姉<笑>ちゃんとクルルン相互フォロー。クルルンってくるみちゃんごちゃんえらいだけ中目黒歩いたら LDH メイトの女の子と。えー、じゃあ LDH の人たちも大変だね、なんか。いちいち対応しなきゃいけないのかなあったら。冷凍チャーハンフライパンで炒めて。<笑>冷凍チャーハンかい<笑>作っギリギリ作ったに入るぐらいまさや煮込むありがとう無理や<笑>喉がきつい<笑>うちの会社でドラマの撮影した時に EXILE 来たえハンバーガーの会社トミドラちゃんいなきゃあ鈴木くるみちゃんえ
そうそう嘘ソルフォロフォロー返しされてたんだ知らなかったありがたい今つないだでかとまさや下をやらしナイスもやったなんだはいありがとう十三。えー、ありがとうおかえりケンさんえー、ありがとうしのすーさんおかえりありがとう着ぐるみニーザネヒミドラジェール<笑>着ぐるみはハートありがとう<笑>ねえ昨日でもこの前もマスクしてやったよねああ。これ、映すやつじゃない、映すとかのやつじゃないから、花粉症だから。ね、花粉すごいみたい。<笑>これからラーメン食べ、羨ましすぎる。今日ラーメン食べたかったけどさ、昨日ハンバーガー食べたからやめた。パスタにした。<笑>ちょっとジャンクさを抑えた。え、ハンバーガーの会社ではないのわかんないのエビアラさん、おいエビアラ。喋<笑>りすぎるとさ、一旦落ち着くわ。ああ、ともえる。竹猫エビア<笑>アレルギーの席なの。これは確実に言える。この前もそうだった。体調が一番大事だった。それやり方一応マスク持ってきとくねじゃあ<咳>最悪すぎるもっと待って百均のマスクなんかおめでたいことがあったのあ迎えたくおかえりエヴァルさんおいはってありがとうあてつ肉球肉球ナイスミンコンビチューチューありがとう中身がさんエールナイスリンクもかまないことあ乾燥も原因かもしれん今日乾燥してんのかないつもに比べて<笑>ももちゃんがコラボしたつけ麺とかあるのももちゃんさコラボめっちゃしてるくないかつ高いでごっちゃないってまさに高いでやる確かにお酒飲んだらいけんねでも風邪ひいてないから大丈夫リンク肉球壁だ肉球壁だ肉球肉球肉球壁だ肉球あざはポンポン肉球ポンポン壁だ肉球ポンポンポンポンナイスリンクム大当たりありがとう加湿器ないねうちんちなんか今更って思っちゃうもう<笑> 3年間ここにいるのにさ3年間一人暮らししてんのにクマないパチタカエリないパチあてつ肉球のエールもありがとう<笑>マスク装着した方が顔半分隠れるから可愛くなるんじゃないリンクのクマの30枚100円のマスクあ同じかもしれん同じやつ使ってるかも高いなやつ雪村なんか今日花粉症でめっちゃ咳が出るんよマスクしたらさ<笑>割と落ち着くって思ってるからつけてみてるカズマイパチリンクムクマイラリカエビアルさんですね通常島根和牛ですがえっすき焼きがってことなんで PC あるけどなんかあのなんか参加せんといけんイベントがあって<笑>それに行くには入場するには PCR 検査が必要だったの
PCR シャル検査の陰性証明書みたいなのですよアルコール消毒やジェキさんさっきのツッコヒレカルシェラであ行ってもたのめだ鼻炎ひどい時は飲み物控えて体の水分を減らしているあ体の水分減らしたら鼻水が減るってことだ今日も雨めいネオンキッズにいなかった<笑>え逆に雨めいがネオンキッズったらわかるのかな SJ でありがとう<笑>お酒飲むと鼻の通りがよくえマジいや雨めいでもねあんまり鼻が詰まるとかの経験がないんだよねエベラさんパティシエ王国香港選びかいましたしゅんすけるマスクつけたら不審者感がにえなんないよなんないよ熊の顔優しいもんだってマスクしたらえやったー<笑>怒らんよ怒らんよあむいもマスクつけた方が美人度増すと思ってるケンさんニーザ着ぐるめるナイスメイクだ見えられるケンさん寮があむい大学生だから無料だったの大学生だからってか大学でやってるんだよね毎日大学が PCR 検査開催してるんだよたまえびはらさんだ大学で開,開催してる参加せんとならんと感じるあ違う違う<笑>参加せんといけんなんかあの参加せんといけんイベントだねドラちゃんなんないでできるトヨペット島根ペン島根店のイベントではありません竹猫エールエルアさんですよねごわちゃんトミエでできる<笑>しょっちゅう詰まるのに羨ましいそうなんか鼻炎とかになったことはない刃物それ以来でできる結果は、あ、ほんまのコマは、シェアありがとう。結果は、えっとね、あさってまでに出るらしい。です。です。まさや高いでです。ハモのクッキー、ありがとう。花束、大当たり。今日初花束かもしれない。ナイスハモンド。エリアさんマジカルパティシェ。リンクもないパチ。アモンドクッキー、クッキーありがとう。ナイス飛ばないパッチ<笑>ビエンデピエンカズタケルのパッチゴチャのパッチ花粉症の人今めっちゃ多いよねめっちゃ鼻水出るっていう子多いカズ多いやるエビアラさんマジカルパッチ鼻の通りすら性格のようにまっすぐな<笑>えでも確かに<笑>性格もまっすぐだし鼻の通りもまっすぐかもしれない中井さん、手伝いありがとう。そこは否定するかもしれない。中井さん、マジカルパッチありがとう。花粉症も、席出るぐらいしかなったことない。<笑>あ、で、買うの。肉球。ナイスー。大当たりありがとう。池村エール、リンクム、カズ、ごちゃない。鼻の取り替えはしたくないでーす。花粉症の人めっちゃ多くないマスク大きくないあ、顔が小さいのか。え、でも。あ、わからん。これ大きかったかな。ダイソーのやつ。ダイソーのやつだよ。岩しリンクメール。高木のやつ。マキシ。コーヒーのやつ。顔がちっちゃいってことにしとこうか。こんなんじゃもうさ、前髪とかこうやったらさ。全然見えなくなるね顔がリュウエラリがオラのハーグマも重度な花粉症ええー、かわいそうそれ重度な花粉症の人絶対生きづらいと思うリュウエラリがとまた高いリが言ったるわ<笑>なんで最初になった人だと思うの逆にかっちゃんエラリがとマスクするとちょっとリスみたいにほっぺが膨らんでかわいいえほっぺ膨らんでる横に広がって見えるからかなカラシエラでかとあっ鹿女子っぽいこれ髪結んでたら鹿女子っぽいじゃない鹿女子っぽくないでしょうブラジサイキスつくまえられるけど、アブメイが通ってたさ、歯医者の人、みんなカラコンしてたから、なんか似てるかも。思い出す
。はい、お口開けてください。熊<笑>えありがとう。花粉症って言葉な、あ、なるほどね。<笑>先を言っとったんか、高指が。流行先取りしとった。お出かけするので失礼します。PCR 検査に行くわけ。行<笑>ってらっしゃい。もう毎日、毎日夜出かけとるけど、めっちゃ気になるよ。いつも可愛いの、店長ありがとう。お帰りでありがとう。マスクビーズ全車で見かけたらガミスします。恥ずかしい。あのね、でも常に帽子かぶってるから絶対わかんないよ。迎えたく、ケンさん、着ぐるめだってあ、帽子も似合いそう。<笑>こんぐらい深くかぶってる。SJL、着ぐるみ似合いそうだって。けどね、頭がさ、もう異常にちっちゃいわけあのね。自分で言うのもなんだけど。普通の帽子さ、こういう、キャップとかだったら調節できるからいいけど売れてる帽子いつも飛んでっちゃうありがとうごっちゃん<笑>紹介してたら無理でーすなんかなくなった気がするその歯医者もう地元の歯医者だけど香港いまちさんいる別駅前ナイスメイクかラブヒーともブラちゃんいるけどアルメイが通学してる時のファッションええー、でもこんな感じよマジでこんな感じ大学でもこんな感じあ、マジで大学こんな感じで。で、ここら辺にあるキャップかぶって、スウェットでい,いってる。これが一番楽だから。何ないんだけど。あごひ、あごひもつけなきゃ。あ、あごひも、そうそうそうそう。<笑>リアルに、あごひもないとさ、飛んでっちゃうの。営業停止かいや、なんか、あの、なんていうの、オーナーっていうか、先生、歯医者さんが、めっちゃご高齢だったの。で、亡くなっちゃった。終わっちゃった。それごっちゃんやで。雪村かわいいやでかと。リーケムカズノ。え、スウェットキラ大学生多いと思う。だって、一番楽だもん。なんか、おしゃれしてる大学に行く必要ないじゃん、全然。高いレール。あ、そうもお帰り。エールしたりとか。ハモンのカズエラでかと。しかもね、アルメイのゼミ、二人なの。<笑>アルメイともう一人男の子がいるんだけど二人ゼミの生徒二人だからさ全く持ってね外行きにする必要がないの<笑>おしゃれして大帰ってたら変な虫がめっちゃ寄ってきそう<笑>でも1年生の頃からあんまりおしゃれして大学行ってないと思うだから安心してクロスおかえりエールしありがとうと見えてるとあ、そう、ストリート流行っとるね、確かに。そう、だからアブメもスウェット結構着るようになったかも。レッツ、エールありがとう。クロスナイスに。ジャージはおらんかなスウェットが多いと思う。スウェットと、なんだろう、T シャツとか。すずさん、お帰りなさい。エールありがとうございます。クロスは演技二人とか。そう、大学の近くに住んでるけんね、なおさらラフな格好で十分なんだよね。<笑>あれはいいと同じようとかいいな。そう。全然そう。二人だとそう。あ、まあ、でも先生優しいから、休むとかできると思うけど。まさやられる。今日もかわいありがとう、そんな。なんでマスクしてるのって思わない。思わなかった。コーヒーね、ありがとう。いつもありがとう。アディダスのズボンばっか。あ、いいね。いいよね。楽だよね。あれ、いくめ。あ、カメノンナイス。肉球、肉球、肉球、肉球。カメノン。肉球。ほんほん。肉球、肉球。カメノン。肉球。ほんほん。肉球、肉球。ナイスリンク。<笑>すごすぎるよ。今日21位です。カズダイプチ。高いナイプチ。リンクもフレイラーでかいつもありがとう。思ったこれはあの風邪とかじゃなくて花粉症なので安心してくださいオラの同級生がピンクのタンクトップ着て下ジンベ着ていったらクラス中大爆笑<笑>ピンクのタンクトップで下ジンベでもあなんかそういうファッションの人なんかなって<笑>アベベは納得しちゃうかもしれない熊野たちニーザ新しいお帰りだけか。遠くまあ、さっきずつやられた。学校近くだと寄り道の友達。え、そうなんだよ。まあでもさ
寄り道するとこがいっぱいあればの話だけどただしシェアでだとメンバーのレジあ確かに<笑>アリダスのジョンとかそうじゃん1時間以上公共交通機関を使う人だと近所,近所のコンビニに行くような格好ではいけないかあまあ確かにねえわかんないよでも3年もさ同じ学校に通い続けてたらもうあどうでもいいやってなってきちゃうかもしれない<笑>あれ、ね、全然東京都心で上下スウェットで歩ける自信ある花粉症で,でもねあのねなんかさ鼻水とかじゃなくて咳なんだよ全部全部喉にくる安心してください花粉症ですただしこんばんはケンさんブラジェルありがとうケンさん着ぐるみフレーズありがとういつもありがとう生い立つあの帰りに空港でメンバーと一緒になったけどお題でがスウェットで合宿か<笑>えでも逆にさ<笑>おしゃれするメンバーあんまいなくないみんななんか適当な格好にしない秋ぐるみの人もいる。俊介、香港、ホレーラありがとう。いつもありがとう。今津さんもホレーラありがとう。いつもありがとう。高校徒歩5分は強すぎる。5分は強すぎるよ。だからね、大学近いけど、徒歩、もっとかかると思う。20分かかると思う。2、30分かかる徒歩だと。雪村エル。ふみふみふれだけだって、いつもありがとう。とも、荒木さん、トラちゃん、ナナエルありがとう。一年の時は実家から帰ったけん普通に服着てたあ一年の時は実家だったけど一人暮らしに変わったってこと実家から帰るのめっちゃいいね長期スウェットに帰るのはよくいあじゅうさん色んな格好するとさ目立っちゃうと思うんだよだからだと思うあるおやいられたあるはらはらでた東京で上下スウェットあ地元民家ある<笑>次東京行く時スウェットにしようかな岩嵐じゃがりでごっちゃんありがとう。やつじゃがりでありがとう。いつもありがとう。おしゃれしてるのは<笑>、そうなん。え、だからさ、なんかアイドルっておしゃれする機会あんまなさそうじゃないなんだかんだ。高いでフレーでありがとう。いつもありがとう。なんでわざわざ大学からその遠いとこにアパートえ、遠くないよ、これでも。<笑>これでもめっちゃ近い。大学のエントランスまでだったら10分ぐらいで着く。けど大学時代がやっぱバカでかいから自分のキャン自分の塔自分の学部塔に行くまでにめっちゃ時間かかるカザフレイラありがとういつもありがとうハモンドエイラありがとうスウェット通学は電車通学ではないのえでも全然スウェットで電車通学できるよ<笑>全然やっちゃうドキンエルテツフレイラありがとういつもありがとうドキンシェアありがとうかっちゃんクロスエイラありがとうロケンこんばんはあもさんおかえりのありがとうありがとう香港のやつもチャリ飛ばしてチャリ飛ばしてうん10分で着くかな信号も捕まらんかったら10分で着くでめっちゃ爆走したら10分で着くヘフラさんの笑顔かわいい<笑>実況戦でもろてばっちゃんミッションベイビーあり香港もありがとうえそうえ広いキャンパスいいことないと思うめっちゃなんかさ学部によって本当に違うからアルメイはね全然恵まれてないんです高校ほぼ隣敷地前6時ただ指定門でもあったりとからあー分かる分かるアルメイもそういう感じなの大学までは近いけど自分の学部棟の入り口がめっちゃ遠いまさやプレイラありがとういつもありがとう天竺さんガイリエラでかソルンもトミもエラでかった自分も授業移動だけで15分かかってえそうそうそうそうあるよねあれには比較的そんな移動するような時間なんていうの時間割り組んだことないからそんなことはないんだけど友達とかめっちゃ大変そう東京ドーム何個分<笑>えー、分からん分からんでも広い割と広いてかめっちゃ広いかもめっちゃ広い端から端まで多分 30, 30分かかるニーザーエラでかったそんな爆走したいめっちゃいでも最後出てさ錆びついちゃったかなんかでギアがさうまくなんていうのできなくなっちゃってまた3月新しい自転車もらうことにした
自分で帰ってねそろそろ譲ってもらってばっかりかまいがありがとうキャンパスライフはそんなにいいものではありませんセグウェイえセグウェイ欲しいマジでなんかアメリカの大学とかあるんよそういうのなんかスクーターみたいななんだっけキックボードか電動キックボードみたいなのあるのあれ欲しいまあほら東京ドーム行ったことないけん<笑>いつも適当に発言するけん。中身がさ、フレイラリカと、いつもありがとう。あ、メイも東京ドーム何個分は全然想像できん。数ないこあ、そう、油、油さんといけんなわかるんだけど、なんか見た目もめっちゃボロボロなの。もう使いたくなくて。玄関から大学まで10分かもしれないけど、メイちゃんが玄関まで行くのが3日かかるかって。<笑>あ、マジでその通り。家出るまでにめっちゃ時間かかる。勉強嫌いだから。大学はくぶるかくぶるあでも勉強は楽しいよ<笑>大学行くのはだるいけど向かいの女子大生に工場だと思われてさ理系が工場すぎるってことてかね昨日ね配信終わってからなんかあのドライブ行きたいなと思って1時間ぐらい2時間ぐらいドライブしてた一人で<笑>なんか工場みたいなとこずっとドライブしてた夜の工場ってめっちゃいいよねドラちゃんフレーラーありがとういつもありがとうアレキさんありがとう握手会やってたパシフィコ裏の公園によく行くけどセグウェイに塗ってる人がいつもいつも同じ人がいるの<笑>セグウェイさんじゃんもうそれみーちゃんが乗ればボロもおしゃれになるいやえ、もうおしゃれになりようのないボロさなんよ、マジで。多分あれは、橋本環奈ちゃんが乗ってもめっちゃボロく見えるぐらい、もう、めっちゃ汚い。雪村からしいられへん。雨ざらしにしとったけん、めっちゃ汚い。学食が一番楽しみやったら、あ、でもわかるよ。アウェイも学食結構好き。夜らしいられるけど、何なんふれられるいつまでかと。おー。くれ、5、5、6。っていう商品があるのええー、セレイラリカト。ドラジフレイラリカト。いつもありがとう。お酒飲んでないよ。<笑>昨日はコーヒー飲んどった。ジャガリレイラリカト。えー、深夜ドライブそう、迷ったんだけど、なんかバイバイって言っちゃったし、<笑>なぁと思って。アモダイラリカト。しかも音楽聴きたかったんよ。音楽聴きながら、ドライブしたかったの。配信したら音楽聞こえなくなっちゃうから。そう、また今度配信します。そんなに走ってたの。だから、十、昨日家に着いたの12時半とかだった。<笑>なんかさ、考え事があるとすぐドライブしちゃう。元チームメイトやから乗るならすぐ上よりウィングレット。あ、そうだね。え、ウィングレットなんか確かもうないんじゃないあ、確かにやみまこさん昨日配信があんなかった。でも今日来れてよかった。<笑>もうレトロとかの問題じゃないよマジで本当に汚い本当に汚い夜の声優所とかえそうなんかあの工場街みたいなすごいよかったやめまほさんクロスエラリガトめいちゃんが乗ってる自転車なら高く売れそういやいやいやいやもう人間乗れないぐらいボロボロだから昨日昨日そう大家フレイラリガトいつもに学食とか社食って。あ、そう、安い。え、でもどうだろう。うちの大学そんなに安くないかも。なんか普通に昼ご飯食べると同じぐらい。え、付き合ったのに音楽聴きたかったの昨日。運転中爆音で。なんかさ、運転してるとさ、耳がさ、バグってきて、すごい音量上げちゃわないで、次、車乗った時に、え、なんかうるさってなる。ガブメあるあるオラグクを変えれるありがとうエロ終わったオーヤフレイラありがとう夜のマリーナマリーナってどこだあれありがとう昨日早めにあいや昨日は22時までやってました確か20時から22時までやってましたメイちゃんの愚痴なら24時間一時ありがとうあ昨日何時までやってたっけ9時半かああそうだ早めに終わってましたそういえば昨日はソロフレイラリガトいつもありがとうオラブくんマジカルパティシャリ工場街とか夜は夜景が綺麗やねえそうめっちゃ綺麗だった
工場外の夜景超綺麗だった竹根くんあそうなんです昨日そうだ9時半に終わってたんですえ十10時からドライブ行ってたごちゃんマジカルパティシャリとかなんか定期的にドライブせんとあぶめ生きていけんのんかもしれん楽し,楽しいっていうか生き抜き工場え全然工場海沿いとかはえどうだったんだろう地形を全然理解せずに運転してた気づいたらさ高速道路の道に進んでてさお金払っちゃったの昨日めっちゃショックだったえなんか高速道路の入り口来ちゃったってなった夜はお酒飲んでるから運転できんけど毎日夜お酒飲んでるからねでもドライブとかする日はさ決めるんよあ今日はもうお酒飲まないって浜野ナイスメイト勝っちゃいないからドライブドライブドライブは知らない車続けない弾き語り用の歌練習者運転中にしてあいいじゃんいいじゃんいいじゃん車だから歌えるよふきこさんこんにちはエイラありがとうございます夜のドライブでドライブテクニックあそう練習がってらっていうのも思ってるなんかまだ下手くそだから新幹線の徳山駅の手前の工場駅えー、行ってみようかな徳山駅って山口の歩きさんエイラありがとうそれはつらいえそれはつらいでしょやばくない香港茶券深夜にドライブなんてしたらえだけさんえそうよナビつけてこれ必死よ一人だからさこれ迷子になったら終わりだと思って結構遠いとこまで行ったからすごいスリルはあったナビとか有料の道えそう全然見てなくてさ有料か無料かでナビ通りに行ったらなんか遠くにさ料金所見えてさえ待ってどうしようってなったけど時すでにお寿司だったからしいライブだほぼ日中運転してるから夜はお酒もそうだよねもうなんか昼間仕事で運転してる人はさしたくないよね雪村フレイラありがとういつもありがとうマックスもジャガリでもハモンドもエラありがとうマックスマジカルありがとう<笑>あビッグバン流れてるビッグバン大好きいやマジで実家帰れた昨日のノリだったらマジで実家帰れたけど一回実家帰っちゃうと帰ってくの大変だからかなちゃんお帰りエイリシャリカとえ高速道路やっぱ怖い設定しえ本当に高速道路マジで怖かったんだけど夜中の高速道路本当に怖い車あんまいなかったけどなんかビューンっていく車が多いからさ本当に怖いマキシーだけど長距離ドライバーした時はよくジャンクションやインターチェンジを間違えて料金所で説明してただただで乗り直ししてましたえどういうことどういうことジャンクションとインターチェンジが分からんあ間違えた料金所に乗っちゃったってことクロストミーだりか間違えたインターチェンジこれそうビッグボンだった<笑>うんトラック多かった TikTok に知らない人が交差点に停車してる隣に車止めて「さよならも言わずに行くのか?」って言ってる動画を見てエモかったワイスピンこれワイスピンネタなのあーやばいねワイスピンを見られたけんはみんなについていけんワンピースもねワンピース今日ね漫画友達借りたの<笑>借りてきたんだけどいっぱいあるのマジで。これ一部なんだけど100巻ぐらい101巻だっけ借りてきた夜中の首都高もある夜中の首都高って車は少ないよろしフレイラリガーって決ま高速で何キロえー、何キロだろう80キロえ九90キロとかわかんない覚えてないインターチェンジは降りるとこえい入るとこはジャンクション避けずつないしもピカブでーすソシャンクの後なんか映画見たかえー、なんか見たっけいや見てないあでもずっと独身でいるつもりっていうアマゾンプライム限定の映画見ましたそれぐらいかなジャンクションは他の高速道路に合流するえー、わかんないそんなとこある<笑>そんなとこあるかな100超えなの見て
じゃん竹猫フレラレバといつまでかあれをやりたジャンクション例えば中国道と四南五道の交わるとかえわからんにゃあそんな意識して運転してない<笑>ナビに言われるがままに運転するんですえはまちょっとハマってる今は今確か七巻とかかな今七巻です今七巻読んでる大学生の時同級生がワンピース全巻買ってたからちょっと貸してって言ったら金請求せん<笑>怖い<笑>でもそういう人もいるよねでも確かにさこっちもさいやいや金取るんかいとも言えないしさ払う払うよ80キロの道を90えわかんないえわかんない何キロで走ってるんだろう竹猫の人あっキツネおかえりおかえりおかえりエリアでかいと松江自動車と中国自動車と間違う交わるところがわからんわね全部同じ道路だと思ってる竹猫ナイスもできたどの辺、まあ、どの辺だったっけなんか3時が出てくるの3時3時が出てくるとこサンジが出てくるとかです。キツネハロハロありがとう。高速道路の交差点みたいなイメージかな。ああ、わかりました。それがジャンクション。え、高速道路にジャンクション。高速道路に。交差点ある。えー、わからん、高速道路乗り継いだことない気がするんだけど。キツネポカが。優しくポカリだ。キツネタケネコナイスもだけど。なんかさ、高速道路ビューンって言ってたらさ。毎回毎回さ、左に降りるとこがあるじゃん。あれの、あれのこと違うか。普通にケチくさすぎる。<笑>あ、でも仲いい人だったら言えるか。仲いい人だったら言えるわ、それは。ケチじゃないですよね、人。え、ワンピース読み始めた。今、ここ。まだ7巻。アレキさん、マックスいられる。あ、バラティエ。バラティエンとか。あ、ドンクリーク。そう。ハモンド。え、ラリガト。カズさんお帰りなさい。ありがとうございます。それです、それです。7巻じゃないかも。6巻読み終わったぐらい。あ、6巻でした。間違えました。しおり挟んでた。ここだ。あ、幸せ桜餅ちありがとうございます。泣くよね、そこ。まだめめでも泣いたことない。<笑>泣いたことないかも。くすってなるとこはある。まるまるエレベーターとかで。ミホーク。え、わからん。<笑>クラスエレありがとう。めいちゃんのクラス30巻ぐらいだし。あるめも続け、続くと思ってないます。この、なんか、一般教養を身につけるためにこれ読んでるからさ。ハマってるかって言われたら、微妙かも。今、60% パーハマりぐらい。じゃがりでいられた。降りるとこはインターチェンジの出口。別の、高速道路に乗り換えるところはジャンクション。いや、むずい。あー、でもなんとなくわかるかな<笑>高速道路から別の高速道路に行くときはさ、料金所とか通るの。通ってから別の高速道路に入るってこと。ふきこさんへありがとうございます。アマプラでワンピース、あ、マジやっぱでもアニメより漫画の方がサクサク進んでるかな。あ、てつーバーテンダーベイビーチューナイス。惜しいですね、これは。ナイスです。つ。惜しい、惜しい。マキシーいられるけど。クソお世話になったやつ。え、わからん。リーナ曰く道徳。あ、確かに。<笑>これ道徳だね。ちっちゃい頃読んどくべきな感じ。アプリの漫画読むけど本は読まんな。ワンピース。あ、ワンピース読んだことないんだ。なんか、日本人のほぼ8割ぐらいワンピース読んだことあると思ってた。エステオルを変える。やっほ。確かに道徳の本かも。まるまるナイスみたいな人。リンクも数高い。キツネナイパチ。てつぴえん。あるとこもないとこもある。あ、わからんわ、それは。そうなったらもうわからんわ。くまないパチ。トミフレイラリガタ。いつもありがとう。海賊団結成。そう、それ
、ね、仲間をさ集めるのが長いよねまあそれが面白いところでもあるのかもしれないだけどこれ映していいかわかんないけどさこれ知ってるこの人 R えらいありがとう規制ないしもできたそんなに読んでんだえでもまだ6巻だよめっちゃ読むの遅いと思う高速だから信号はないし交差点でもない感覚的にはインターンチェンジの出口からそのまま次の高速に行こうえわ、ー、かんないな今度運転するときちゃんと意識してみるうん車乗って分かってくるかニーザ入れてたあゼフって名前だったっけえカラシフレイラリーがいつもでゼフか<笑>カラシフレイラリーがいつもで<笑>えワンピースって実写化すんのえこの人さめっちゃ笑っちゃったんだけどサンジの師匠<笑>初見これやばくないびっくりしたなんかさ女の子食べちゃったのかと思ってた<笑>最初さ最初見た時さえ多分や日焼けしてんじゃないこの本<笑>友達から借りたんですこれゾロが新たまっけんよへえー、えー、新たまっけんよっぽくないね気にしながら見たらわかる同じ感じが手前からえー、分かった気をつけるでも波の通りに進んだら大丈夫そうじゃない<笑>ね、三つ編みの女の子食べてるみたいじゃない<笑>びっくりしたとんでもない怪獣出てきたと思って弥生さんエールでけど3時の子供の頃のジェフの話もこれから出てくるってことだよね、ま、何々だよって書いてある気をつけてみてあー分かった分かったマックスエールでけど負けんゆですいやでも違くないちょっとなんか水島ヒロとかのが近そう足技すごいんよえー、まだそこまでわかんなんかさあやむみさん漫画読み慣れてないからさなんか例えばこういうシーンとかこれ何が起こってんのかマジでわかんないのこういうなんかぐちゃぐちゃなぐちゃぐちゃっていうか<笑>数ないそうで数さないそうでこれやばい3時の話最後感動なのわかったじゃあ読み進めて浜野晴れられたマッケンガーシーで知ったのえあなたマッケンユの存在を知らなかったとマシンガン撃ってるえそうこうやって見たら分かるんやなんかこうやってああそういうことかってますなんだこれあテレビつけやすさこれでどうかなマシンガンって言ってねこうやってやったら分かったカズさんいいだけどナビがあれば知らなくてもどうにかなるからあそうなんよナビが有能すぎてさもうなんとかどうとか知らずに運転しちゃってやばいよね今時の若者はって言われそうじゃがりでいられる<笑>マジでおじいちゃんあるナイスでいいか花粉症でさ咳止まらなくてマスクしてんだけどやっぱマスクしたら止まる気がするわあるおはたりだと女性アイドルと若手女優がマジか<笑>絶滅危惧種を多分それまるまるいらりとインディーの CM でワンピースのコスプレしてなかったかなえ誰が誰がソルルルありがとうこういうシーンみんな一発でわかるの何が起きてるかあの上マジで漫画読むの時間かかるかもなんかさ何が起きてるのかわかんないハウスダストじゃないわ、本当に。やめてよ。<笑>花粉症だわ。何が起きてるかわかんない時ある。マックスないじゃないえ、さっぱりわかんなくない同じ気持ち。わからないとかは飛ばそう。あ、飛ばしていいのか。結構全部理解してからじゃないと先に進めないみたいになってる<笑>漫画とか読まずに小説ばっかりああでも
簡単な漫画めっちゃ読んでた中学生の頃はあでも黒子のバスケ読んでたよでもこういう少年漫画読んだことなかった格闘系みたいな何が起こってるか分かんない久保塚三次で千鳥の大悟さんがあああ千鳥の大悟さんウソップめっちゃ分かる気がするなんか似てる似てるけどなんかもうちょっとさ若いイメージだったウソップは久保塚さんみたいだマッケンユとかヨハノ流星とか名前は知ってるけど何に出てるかとか知らないなんかマッケンユさんはシャハヤフルのイメージめっちゃあるかも横浜流星さんなんかピンク髪のイメージあるお母さんがめっちゃ好きだったみたい松もあいだけどもう7回公開に出てるのですぐわかるえー、すごい黒バス知っとるよコボちゃんとかわからん<笑>簡単な漫画ってなんか少女漫画見とった23回繰り返してみるとわかるああわかった慣れかな<咳>あよくディスられてるんだトミーないせいハマのないせいリアルでもないせい SF でもなんか興味わかんないいやわかるよわかるわかるなんか息抜きにちょうどいい感じする松もぬるありがとうきつねありがとうラーメンさんこんにちはアニメで全然知らないんですよ私なんか配信始めてからすごい自分がなんか一般常識そこら辺の一般常識に欠けてるなって気づいちゃってそれで読み始めましたなんか日本の文化を知ろうみたいな<笑>日本の文化を知ろうっていう取り組みです久保塚洋介さん GTO とかえー、分からんかも誰だ誰だ黒バス青峰くん好きと見たえ覚えてないねそれが<笑>長期記憶がさめっちゃ苦手でさ何も覚えてないのネブを変えるやり方待つもないしもないし鬼滅の刃見,見たことないんです私グロいのが見れなくてメイちゃんがトレンド入りしたら危ないのことかしらと思ってみたらあっメイちゃんの羊さトレンド入ってたよね知ってるあのミルク様とさ誰だっけ吉川愛ちゃんとなんか俳優さん共演してたんでしょ横浜流星は極真からって世界チャンピオンなのやばっ織木さんいるよ別カズさんマジカルパティシャル覚えてないね<笑>あ鈴木さんそう日本の文化だね AKB してる十分じゃない<笑>サブカルサブカル枠がさ全然弱いから極真カラってへえ世界チャンピオンってやばくないあ羊募集したい<笑>羊募集したいわメイちゃんの羊大好きだったもんマックスエイラリカと大人になったら羊欲しいなと思ってためいちゃんの羊見ながら俺はお題入が少年部で鬼滅の視聴配信したから見出したんだけど10話まで見て見るのやめたからそこで止まってぐっちゃんもともと好きじゃないよねそういうのあれいられがる少年部でさ視聴配信とかしてんだねあ高入り森子のあきつねきつねナイスきつねかつないたちリンクもないたち読んでみて読んでみてめいちゃんの羊あめいちゃんの羊はね,あのね読むというよりかはあ読んだこともあるけど実写の方が好きだった横浜流星って横浜にさ<笑>そんな単純な話なのかななんか都内に住んでそうな雰囲気じゃないカズさんまるまるいられたとイケメンで顔で世界えやばいねちょっと不平等すぎんじゃがりで触れられたいつまでもあんまりアニメ知らないのにいきなりワンピースだったえそうなんですか私なんかビギナー向けなんかなって思ってたのにあカズさんまたねー羊に求める能力あでもなんか危険なことが起きた時に体を張って守れるかどうか
エスティアル選びたくあと好きなものを全部把握してほしい<笑>暗殺教室はあ暗殺教室も漫画でちょっとだけ見たことあるなんかね中学生の頃めっちゃ流行っとったに漫画がそれでちょこちょこって見たことあるけどもう中身覚えてない銀のさじだっけ銀のさじだっけなんかそれも見たことあるもちろん音は出さないし映像も映さずにせーので時間を合わせてしたあそうなんだなるほどねそういうことかえでも音出さないってさお題にじゃ音聞いてないってこと横浜流星 NMB のミュージックビデオに売れる前に出てたええーやばそれ横浜流星選んだ人すごいって言われてるね今の今頃 AKB49 ああそれ見たことないね把握して把握してお、さすがですねさすがさすがあ話長いからってことか確かに続けれる自信はないかも松もいらでこと<笑>好きなもの全部把握してほしいわであのー、今欲しいものとかもすぐフィーリングで分かれるかどうかきつねえだけどあイヤホンかなるほどね「鬼滅の刃」のアニメで女子の入浴シーンを映すなって騒いでる人がおったけどじゃあ見なきゃええ確かに<笑>えそんな際どいシーンとかないでしょ別にあ今欲しいの加湿器確かに加湿器欲しいかもしれん潤いが欲しいですね、確かにあとリラックマのグッズを欲しい<笑>リラックマ欲しいえアニメは多分わかないよついで美顔器あ美顔器もいいですねえそうマスクねずっとしとったら席読むにこの前の配信もそうだった借りてきたってことは1週間で何話見るよってのえー、どうしようと思ってでもさその子同級生だからさ1年間<笑> 1年間借りれるんかなって思ってるビールと麻婆豆腐あげとけばなんとかなると思って舐めすぎよ舐めすぎだマガポケってアプリで無料でへえあ、そういう話なのえ、面白そうかも。あ,あと、カニ。あ、エッケさん、カニ、こんばんは。うん、席ひどいときは、ちょっとマスクライバーに変身します。アレキさん、フレーラーでかった、いつまでかった。ハンターハンター、ちょっとグロいけど、サツス、ワンピースより少ないから。ハンターハンターはどういう話なのカニバックじゃない。カニバックじゃない。あ、1年ならいける。あ、よかった。<笑>カリパクじゃないよさすがに百何冊もカリパクはえぐいでしょすごいよだって百何冊ってさ101冊だっけ100冊ぐらいってすごい量なのマジでそこにあるんだけどさボンボンって感じであるびっくりするぐらい多いこんなん家に置いとくのさちょっと邪魔になっちゃうから早く読みたい小葉さんいいだけが一度で普段マスクライバーって、アミゲンでだけか素顔を見せる方式のライブさんって。ああ、うまーい。うまーい。それはうまいね。そんな人いるのか。売ったらいいデザインだ。<笑>ダメだよ。勝手に。AK ホテルって、秋元さんが実名として。へえ。え、リンリンも出てるのすごい。ああ、レイダありがとう。カマフレイダありがとう。いつもね。1冊1センチとしても100冊だと1メートルあるからあこれがってことかえそうめっちゃ多いぐらいのダメなら何のアニメえそうなんだよなんか少年系のさやつって絶対グロくない ?100 巻読むのめっちゃ時間かかるえ耐える耐えるハマ<笑>れたらいいなって思ってる今日どうやって過ごしてた漫画読んでたかも。ES 書いて漫画読んでた。ES 書いて漫画読んで ES 書いて漫画読んで。AKB49 は有名メンバーが出てる。へぇー。え選抜メンバーがメインってことエステルで出てる。
コミック100巻持てなそう持てなさそうか弱くてかわいい<笑> 50巻は持った半分持ったで半分友達持ってくれた STR が出た麦わらの海賊団揃う前に断念しそうえそんなに長いの揃うまで借りばくしちゃうからもう下から借りる<笑>あ確かになんか中仲良ければいい方のカリパックしちゃうと。でも、上カリパックしたことないよ。人生で。おばさんマジカルパティシャルか。マキシェだけスラムダンク。黒子のバスケみたいな感じ。ドラえもんのしずかちゃんがのび太さんのエッチって言ってるレベルの漫画でも、怒られてる。<笑>もうそれ、ストレス溜まっとるかなんかじゃないそこまで来たら。そんなん誰もなんとも思わんのに。最近でもメンバー増えてるし。えマジワンピース終わりが見えんやん、それ。あれをお帰り。エールしてありがとう。<笑>えー、大女体すぎん ?AKB ぐらい人数おるってことで、おしゃありがとう。マリンフォードの戦いまで。あ、わかった。マジ胸やつ。なんかでも今のところさ、あれかもなんか、小学生が好きそうだなって思,思って<笑>、読んでる。でもなんか息抜きになるからクスってクスってなるから見て漫画友達に返して数年後に返していったらえやばっ<笑>ブックオフに売られてたそれ切れるわはってなる花粉症なんですしかもなんか鼻水とかじゃなくて咳が止まらなくなるでも今は咳止まってますウォーターセブンのとかはめちゃ泣けるとこうよ待って、なんとかの回線みたいなのがいっぱいあるってことジャイアンも言ってた返さないんじゃない永久に借りたくなきゃ<笑>まあ見方も違いだね確かに面白くてハマってもプチッとモチベが切れる時あるからねいやー確かにねえー、確かにアウェイもネットフリックスでずっと見てるドラマ最近見てないの俺も水のような鼻水鼻水は辛いと思うわこ,のこれ貸してくれた子も今日一緒に家スカイてたんだけどめちゃつらそうだった普通人の占いやろって言ったら数年間放置してるやつが悪いとか逆ギレされた<笑>それ人間として終わってるよそんなむしむしあおやすみうメール来た下をだいたい9時から10時ぐらいお,おやすみうメール送るんだね下手したら長いアニメベスト3には入るんやないワンピース。最後まで生きたらすごい。う、最後まで生きたらすごい。ちょっと頑張ろうかな、じゃあ。やよほさん、ごっちゃんフレーラありがとう。いつもありがとう。ごっちゃんマジカルパティシャありがとう。マックセール、まるまるありがとう。ミソールマジカルパティシャありがとう。<笑>ってか、横浜流星って言ってたら、今テレビに出てるよ。キングダム。え、キングダムはグロくないスリラーバーグ編。<笑>え、すごいみんな。カタカナよく覚えれるの。みゆちゃんお休みが早いのは多分ルーティーンになってるんじゃないのかな。あの子は結構しっかりしてると思うわ。なんかルーティーンとして、メールをこの時間に送るとかやってるんじゃないかな。こっちはマジカルパッてされてる。中だるみするから、あ、気をつけまーす。マックスナイスに出てた。ごっちゃまで。ボロい何が何がワンピースは完結するの先か、俺が死ぬのが先かのレベル。<笑>え、でも、もうすぐで完結するんじゃないのなんか昨日誰か配信してなかった。ごっちゃんハンってくれてありがとう。カズナ一発。キツネイルありがとう。〇〇ナイスあー、ブロいとこ多いんだ。じゃあ、無理かもしれない。ごっちゃんかわいいありがとう。なんて言ったっけ聞こえなかった。グロいかなよくない。グロいのは無理だよ。残虐なのが無理。ワンピースのアスマホゲームハマって今やってるキャラを使って戦うやつ。えぇ、ー。え、面白いの ?7 割くらいらしい。全然グロいかも。7割くらいらしい。あ、今7割ってことごっちゃん、クッキー。マジマロ。<笑>ナイス、ありがとう、ごっちゃん。かずリンクもないっち
ゴールドロジャーとおでんってキャラが強いおでんってキャラが強い<笑>えおでんって名前なのあごっちゃんクッキーありがとうカズナイパチ小田先生はワンピース始める前からエンディングを考えててそれをこれだけ長い期間おおすごいえじゃあ計画通りってことこれごいちゃんクッキーありがとうクマリンクもないたち業者はそんなないけど歴史の話面白くしたいから首あああのー、歴史なんだっけ NHK であるじゃん時代劇みたいなあれ苦手だったわ読め,読めんかもしれんあと3年は終わらんなんだでも3年でしょみんな死なないでしょあと3年でワンピースの話7割おばさんはやはったありがとうウクライナの人がワンピースの話を見たかった覚悟決めてるからそう言ってるのやだわそんな話してくるギダのさんお帰りだでかとレオマイだでかと言いますさんお帰りヤホーおでん出てくるおでんって名前で強いんだジャンプの編集部に提出するときにエンディングまで伝えて採用するかあじゃあ大体漫画って決まってるんだもう最初の段階でええー、初めて知ったなんかビジネスで引き伸ばしてんだけど<笑>ああもう汚い思考回路汚くなってるもうアールフレイダーでがいつまでか今さんこんばんはそうですねいつ死ぬか分かんないよねアメメだって突如交通事故で亡くなっちゃうかもしれないから後悔ないように行きますマキシフレイでありがとういつもありがとうこんなにドライブしてるから死ぬ確率高くなってきてるかも書くとか使いはずねえ大人の世界<笑>大人の思考汚い思考回路になっちゃってるいや怖いよね九十数巻で外したのは私ですえあとちょっとじゃんそんな読みなよ読みなよそれはなんかちょっともったいないマキシネスですコナンはいつ終わるコナンって終わりとかないと思ってたんだけど終わりっていう概念あるなんかサザエさんみたいな感じだと思ってた「鬼滅は短編で終わる」って決めてたから終わったあそうなんだ短編って言っても何冊ぐらい気をつけます。運転気をつけます。あの目に怪我させたりするやから、俺がもう、ありがとう、優しいわ。マキシネスネス。話進まない。え、もう戦ってばっかりみたいな。戦って、うわ、戦って、あみたいな感じ。マキシマジカルパティシャリだ。なんかワンピースさたまに金曜ロードショーとかでやってるよねもうやってない最近マックスエイラありがとうコナン結末もうできてるらしいえコナンとか結末とかあるあれ結末っていう概念あるウォーターセブンは話が長かった戦い自体が長いアラバスタまるまるエイラありがとう 24.5 巻あーなんかワンピース聞いてからだとすごい短く聞こえるコナンは声変わりしたら終わりますあそっかそっかコナンそうだね確かに今ちっちゃくなってるから戻るんかなじゃあそれがあそれは見たいかも永遠戦ってる<笑>それは諦めるわはい終われってなりそう STR 選びでそれがエピソードなんちゃらってやつで今までの編集してるんあーなるほどねみんな詳しすぎんすごくないきつねえよ、ありがとう。てつ、振りかけ、ポンポン、ナイスありがとう。あ、壁がナイスです。数の一発、熊の一発、肉系、肉の一発、熊の一発。あー、てつナイスありがとう。数の一発、お帰りのあり、あり、あり、あり、ありがとう。一緒みたい。はい。きつねえ、ごっちゃないあ危ない飽きてきて倍速で見ないでね<笑>バレてるバレてる倍速で見ちゃうくせバレてる途中で見るの諦めない頑張る頑張る頑張るワンピース
途中ピョンピョンピョンって飛ばしてみてたのは内緒「ワンピースで俺がめいちゃんぐらいの時に連載始まったんやでえあれでしょ1998年なんでしょそれはびっくりしたかっちゃんえでありがとうユーチューブよくあわかる<笑>めっちゃわかるめっちゃわかるなソロエンハトありがとうせっかちなんだろうなって思う自分がから,から島あたりよく覚えてるすごくない漫画読むのがまるで苦行ない<笑>いや今んとこ結苦行じゃないなんかあ疲れたと思ったら漫画読んでる倍速は10回了解です<笑>そのルール守ります97 <笑>公表しちゃったちょっと口が滑っちゃったあ空島スカイピアへんなんでそんなに覚えてるのすごすぎるんだけど何変ってどういうことここに書いてあるやつスカイピアって書いてあるすごいみんな覚えてんのがすごい一番ハマった漫画ええー、でも確かにクマってワンピース出てきそうだよね<笑>え今めっちゃ思ったんだけどワンピース出てきそうクマソロマジカルパティシャルだ内容だけ理解したくてなんか時間がもったいなくて感じちゃうそのあれに軸特にいやわかるわーわかるわ。内容だけ理解したいけんさ、早送りでいいよね。けど TikTok とかわかるね、めっちゃ。それマジカルパティシャリーだと。NES ロビー編。<笑>みんな、すごすぎるよ。ああ、何回も見てるからなんだ。なんか一回見たさ、漫画とか本とかをもう一回見るっていう考えになったことないからすごい。バーソロミュー、くん。かまって名前のキャラはあ、バーソロ。<笑>それリスペクトしてるってか。新キャラ。新キャラですね。バーソロミュークマっていうのをリスペクトしてる。あ、グロいの苦手だから絞られると思う。そうなんです。本当に、そもそも向いてないんだと思う。デポもクマ。レポってなんだびっくりできたかなシロクマあ、多分出てきてないクマはまだ出てきてないマックスフレーズありがとういつもありがとうもはやポケモンみたいねポケモンみたいだねポケモンも見たことないけど<笑>ポケモンも見たことないけどなんかポケモンみたいあまだ出てこんニコロビン編打つだけど好きな話打つ打つか打つ系まるまるだけどえちょっと先進むの怖いんだけど今ちょっとクスって笑えるから見れてるんだピカチュウみたいな技使うけどな100万ボルトなんだっけあ ?1 万ボルトなんだっ,っけ ?1000 万ボルトそこが10万ボルトか<笑>そこがたくさん抜けるとこある頑張ってみますじゃあピカチュウってなんて言ってるんだっけ桁がわからん<笑>何万ボルトなのかなピカチュウ侵略とか奴隷とかの世界にまあ確かにねテーマ自体は結構シビアなテーマだよねキツネフレイでありがとういつもありがとうフィクションとはいえそれエネルですねエネルっていうキャラクターが電気を発射するのそうなんだ1000万ボルトあ、10ボルトか。ピカチュウは10ボルトだって
エスティアでいいねだけ方最後はスカッとするなんだ最後見てるじゃんエネルは2億ボルトもう分からんけど規模感が天性貴族鑑定スキルで成り上がるええー、漫画もいろんなもんがあるエネルも懐かしいえ確かに強すぎん無敵やんそんな即死じゃないそんな技使ったらえもうバラバラの身の人が一番弱く思えてくる<笑>バラバラの身の同化師何だったっけ名前忘れたわかっちゃんフレーズありがとういつもありがとうゲストレストのめいちゃんが想像的何々縁って何かあるんや全く弦に弱い弦あバギーだ<笑>みんな知りすぎてる意外とバギーって活躍するあお時間来てしまいました早すぎる明日か明後日か多分配信できないんですけどどっちかで配信しますどっちかで配信できるように心がけますトムソーヤの冒険とかアルプスの少女配信とかしかアニメえ、かわいい<笑>見たことあるアニメがかわいすぎる道家のバギー道家のバギー思い出した道家のバギーだレモンサワーみたいに半年間に<笑>まあね飽きるの早いからねキャンキャンでかわいいありがとうめっちゃありがとうあくまナイスティーありがとう待っとってできたら明日したいから明日明日やるかそれないそれ半年持たないで銀河をいったね銀河銀河小馬さんへ出てくるアルメイの同系って何アルメイの同系とリフトボード読みますじゃあ今日は10位10位ドラちゃんいつもありがとうドラちゃん9位がハモンのハモンのもありがとうね8位がエビハラさんエビハラさんもいつもありがとう7位が、あごっちゃん、ごっちゃんもいつもありがとうね。ありがとう、ナイス。6位が、あ、きつね、きつねもいつもありがとう、今日もありがとうね。そして5位が、カズ、カズもありがとう、いつもありがとう